എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബിയോൺ ദ സൈറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഷംനാഥ് അബ്ദുൾ റഹീം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കീഴിലുള്ള കായംകുളത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശങ്കർ സ്മാരക ദേശീയ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ആർട്ട് ഗാലറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഈ ഒരു ഗാലറിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലേക്കാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിസപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ആർട്ട് ഗാലറിക്കുള്ളത് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ കുടക്കുന്നത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കരകൗശല വസ്തു തന്നെയാണ് ശങ്കർ മെമ്മോറിയൽ നാഷണൽ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ആർട്ട് ഗാലറി എന്നത് കായംകുളത്ത് കൃഷ്ണപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂസിയവും ആർട്ട് ഗാലറിയും ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമാണ് കൃഷ്ണപുരത്ത് നിന്നും ഓച്ചിറ ഡയറക്ഷനിൽ നാഷണൽ ഹൈവേയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി നിലകൊള്ളുന്നത് ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പത് വരെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മുതിർന്നവർക്ക് ടിക്കറ്റിന് പത്ത് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് രൂപയുമാണ് നിരക്ക് കാർട്ടൂണുകളും ശില്പങ്ങളും പെയിന്റിങ്ങുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണിത് പ്രത്യേകിച്ച് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കറിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ ആരാധകർക്ക് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കറിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഈ ആർട്ട് ഗാലറി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റായ ഈ മഹത് വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം ജന്മസ്ഥലമാണ് കായംകുളത്തുള്ള ഈ കൃഷ്ണപുരം എന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആർട്ട് ഗാലറിയിലേക്കാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചിത്രങ്ങളിലും ശില്പങ്ങളിലും സ്പർശിക്കരുത് എന്ന് പെയിന്റിങ്ങുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ നമ്മൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിരവധി കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടി എന്ന വണ്ണം നിരവധി ശില്പങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധ്യമാവുന്നു ശരിക്കും നമുക്ക് ഇവയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ബോധ്യമാവുന്നത് കലാകാരന്മാർ എന്നത് പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹീതർ തന്നെയാണ് പെയിന്റിങ്ങുകളാണെങ്കിലും ശില്പങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്യാമറയിലൂടെ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനുള്ള എൻ്റെ ആവശ്യം അറിയിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഗാലറിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും അനുവാദം കിട്ടിയിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുമായും ഇതിൻ്റെ മാനേജറുമായും ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു അനുവാദം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ആയി വേണമെന്നും നമ്മളുടെ ചാനലിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ റിക്വസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അപ്രൂവൽ തരികയും ക്യാമറ ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുവാദം ഇതിൻ്റെ ചുമതലപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനാലാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നത് 
ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു ഗാലറിയുടെ കൃഷ്ണപുരം ഇൻചാർജായ ജ്യോതി മാമിനോടും മാനേജർ സുഗതകുമാരി മാമിനോടും സെക്രട്ടറി ബാലമുരളി സാറിനോടും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇത് കാണുന്ന എന്റെ പ്രേക്ഷകർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയി ഇത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കലകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഗാലറി കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പല ആൾക്കാർക്ക് പോലും അറിയില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാലറി ഉള്ള കാര്യം ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കലകളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഒരു അവബോധം കൂടിയാണ് മാറി വരുന്ന പുതുതലമുറകൾ കലകളെയും കലാ സൃഷ്ടികളെയും പറ്റി തീർച്ചയായും ഒരു അവബോധം ഈ ഒരു സന്ദർശനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് നിലകളിലായാണ് ഈ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു നടുമുറ്റവും രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ നടുമുറ്റത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഉദ്യാനവും അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു ജലധാരയും കൂടി നിർമ്മിക്കാമായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ശങ്കർ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ് വാതിൽ കടന്ന് നമ്മൾ അകത്തെത്തുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചാരു കസേരയാണ് ശങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേശവ ശങ്കർ പിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ കാർട്ടൂണിങ്ങിന്റെ പിതാവായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം ശങ്കേഴ്സ് വീക്കിലി ഇന്ത്യ സ്പഞ്ച് സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അദ്ദേഹം മാസിക അടച്ചു പൂട്ടി അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ ചിരിപ്പിക്കാനും ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി നിരവധി അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ സ്ഥാപിതമായ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് ട്രസ്റ്റും ശങ്കർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡോൾസ് മ്യൂസിയവും സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർട്ടൂണുകൾ വൈസ്രോയിമാരെ പോലും ആകർഷിച്ചിരുന്നു കാർട്ടൂണിങ്ങിലെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം വിവിധ ആർട്ട് സ്കൂളുകളിൽ കാലഘട്ടം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർട്ടൂണിൽ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും പരാമർശിച്ചിരുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ ഇദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ പത്മശ്രീ അവാർഡും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ പത്മഭൂഷൺ അവാർഡും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ പത്മവിഭൂഷൺ അവാർഡും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സ്മൈൽ ആൻഡ് ഓണർ ഫ്രം എ കമ്മിറ്റി ഓഫ് പോളിഷ് ചിൽഡ്രൻ ഇതെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അംഗീകാരങ്ങളായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മ ശതാബ്ദി വർഷത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഡൽഹിയിലെ ലളിതകലാ അക്കാദമിയിൽ എ സിംഫണി ഓഫ് ഡ്രീംസ് എന്ന പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന ശങ്കർ മെമ്മോറിയൽ നാഷണൽ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയവും ആർട്ട് ഗാലറിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് കേരള ലളിതകല അക്കാദമി സ്ഥാപിച്ചത് പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റിന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ തന്നെ അനവധി നിരവധി കാർട്ടൂണുകളും കാരിക്കേച്ചറുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം കലാരൂപങ്ങളുടെ മാതൃകകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധ്യമാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആർട്ട് ഗാലറിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു മുറിയിലേക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ഓരോ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കും പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നൽകിയ കഴിവിനെ ഓരോ ചിത്രവും വിളിച്ചോതുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിന്റെ വെളിയിലായി നമുക്ക് നിരവധി ശില്പങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ മുഴുവൻ കലകളുടെയും കഠിന പ്രയത്നമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഷംനാഥ് അബ്ദുൽ റഹീം സൈനിക്കാ